，吹开了柳暗桃花灿烂。书中故事流传，总有新动场。是山上风未完，回首看有人悄悄嫣然，琴声出在天一笔浓淡，红龙卷转有你相伴。不论是山上或是平淡，只此一生无悔也无憾。山月下的百年，不问今朝啥年。不舍得多负流年，悄悄的默默相伴。原来几代人过去，怎么说也不可一念之间，到今却比。没事吧？我想我们应该是逃过一劫了，可能算是一劫吧。要不然你先。手是无奈之举，没有想要欺骗你的意思啊，你可不要误会了。没关系，反正也不是第一次了。第一，上次我中毒在书房，不是做梦。那你的嘴，我……哎呀，没事儿，你那时候中毒了，做什么事情都可以理解的。当然是没关系，这种事情我不会放在心上的，你也不会放在心上吧？啊，走，找找师找师傅吧。早就已经放在心上了，我只是不知道，可不可以这么做？啊啊啊啊啊啊天爷，啊！林斌，天爷，你干什么？天爷，没事，我练过铜皮，练过弓，你看我哪的狠，绝不会让你受伤的。天爷，你快走啊！
。哎，小姐，师傅。哎，哎呀，打我也打累了。哎，起来，起来，起来，快起来啊！听说你们田家就要结束了，我来试试你们的功夫，看看够不够格下山。别传出去说我燕鹤行能力不济，再砸了我的招牌。师傅，你这势力我们可以。可你下手也太黑了吧！哎呀，你小子天赋不行，全靠扛揍，我还不得好好试试啊！哎呀，我这拳打脚踢那算是客气的，等你离开了灵雾峰，遇到什么麻烦，刀剑无言，可没我下属不轻。四爷，你早就知道黑云是师傅搬的了吧？我可没看他串通。<笑>虽然没有串通，这小子和我一交手就知道是我，还故意挨了我一招，然后装受伤让你背着他走。就这样，我都替这小子喊臊。谁装受伤了？我是不想破坏二叔您的这场测验，我才刻意退出的。谁知道阿奇二话不说就把我背走了。哦，四爷的意思是怪我吗？行，以后有危险的时候我就把你丢在那儿，少了个大包袱，又长又重。那以后也要这样啊，严为定。驷马难追。哎，行了行了行了，毕竟师徒一场。最后，我送你们个祝福吧，希望你们几个此生都用不到我教的功夫，一生平安，好好过逍遥的日子。太好了，从明日起，我这灵雾峰就要恢复安宁了。谢谢师傅，谢谢师傅。爷爷，你没事吧？没事，铜皮铁骨。哎呦，严平，回头到了汴京，我请你去吃好吃的吧。好啊，你可一定要说话算话。哎，一定一定。这次田家过得可开心。嗯。嗯，我也是。是。我过得也很开心。嘿嘿，哦，哎，且没人问你啊。总之这一趟没白来，四爷、桑奇，咱们开学见。我相信经历过这一次田假以后，许多事情都会变得不一样的。是不一样了。对了，四爷，我开学以后下学期五啊，你别想了，不可能给你特殊优待的，想得美。这还没下山呢，怎么饭点就不？四爷，四爷，你就通融一下吧，四爷。记得有个爹啊，这怎么会忘？小姐，老爷早早就吩咐了厨子，备好了一桌你爱吃的菜。<笑>早就想吃这顿团圆饭了，还好爹爹准备了。走走，赶紧吃，可别凉了。走走走怎么觉得你上山这段时间都饿瘦了呢？瘦了？嗯，有一种瘦，叫你爹觉得你瘦。我这不要瘦了，我这要精干了。这上山每天练武，可没闲着。嗯，是吗？嗯现在都能够虎口夺丸子，有长进不假。不过你去之前可没告诉我，还有别人。爹爹
。我上山之前，确实也不知道燕四爷他在，我不是有意要瞒你的。燕四爷也在。啊？啊，您说炎炎是吗？炎小狼也在。不是跟您说过吗？就算你不去小姐。可如果传出去，你跟几个青年男子在山上共度一个月的时光，你觉得对你的名声好吗？没事儿的，爹爹，啊，他们都未成婚，他们比我在乎公子名节多了，我不会跟别人说的。胡闹！从今天起禁足，一直到郭子敬开学为止，没有我的允许，不许出门。好。你不要跟我油盐不进，但凡我发现你偷偷溜出去，我就罚他。罚他不许吃肉啊！老爷，我是无辜的呀。嗯，小姐，我求求你啊，你就乖乖在家待着，哪也别去。嗯，知道。啊，要想不挨罚，看紧小姐啊。啊，是。爷爷吃豆芽。看你下山以后，印堂发亮，双眸有神，应该是八字有一撇了。那我祝你一臂之力，请起。南极的圣城。这哪是助我一臂之力啊？春城里不会少，这宴席我就不去了。哎，去了难免引起误会。哼，不去拉倒。我是听说桑家那位下山后被禁足，估计你们一直没瞅着机会碰面。这次他也去，所以我才叫上你。你不领情，那算了。天价还没结束，我去。你这变脸的功夫越来越神乎其神呢，燕琪，还不知道你有这一面。我也尚在自我了解的过程中。让我没想到的是，你竟然会帮我和桑琪牵线。毕竟你是兰七的哥哥。那又如何？你对我妹妹没有那份情谊，强行拉扯，徒增烦恼，还不如早日看透，早日解脱。我也希望如此。尽管我跟兰姬已经说得很清楚了，我们只是从小到大的伙伴，最多也只是兄妹之情，并没有其他的关系。温月玉说，也只是两家长辈的玩笑话，根本不算数。可兰姬她好像就完全没有听进去，她还是以我未过门的妻子的身份自居。我很想当众解释清楚，但就怕伤了她的面子。别怕，当众解释，就是要让她断了所有的念想。你们两兄妹。当真是感情深厚，就是因为感情深厚，我才比任何人都明白他的个性。你别看他平时说话柔声细细、软软绵绵的，骨子里啊比谁都要强，认死理。你若是不狠狠的拒绝他，让他抱有希望，拴在你这棵歪脖子树上，那才是真的毁了他。所以啊，说话得狠，拒绝得早。伤人得深，才是真的帮他解脱。想不到你还有这番见解啊！来，你多跟苏家千金这样的姑娘结交，我是乐意的。好好给人选份生辰礼，千万不要怠慢了人家邀请你的好意。是，爹爹。啊、小姐，你慢点。哦。奶奶，女娲，这是什么味道？家臭豆腐出摊了。这是自由，这是自由的味道啊！小姐，你也太夸张了。总共就在太尉府待了三天，不是在院子里练武，就是在书房对着少爷的画像说话，甚至还去厨房抢厨子的活。这么大个太尉府，你怎么就不自由了？连片。你要有点良心，我呢是为了你才留下来的。
，要不然你觉得爹爹他拴得住我吗？还好是苏姐姐的深城里邀请了我们，今天我们姐妹二人大闯集市，去趟庆丰楼，然后再开一顿荤，必须把这三天补回来。走。小姐，差不多了吧？小姐，你这都逛了快两个时辰了，差不多该回去了吧？我是要给苏小姐准备生辰礼，怎么能差不多就结束了呢？给苏家小姐挑礼物，哪有在这街边小摊逛一下午的？再说了，苏小姐怎么会喜欢这些东西啊？我看小姐你就是给自己寻开心。三爷，三爷，三爷。然，哎哎哎，干什么？被鬼撵了这么着急？比鬼怪还吓人！我母亲，她，她，你说呀，说到一半不说了。我家里边的事儿就先不说了。倒是你们两个，我可听说桑太尉把你们圈在府里，不让你们到处走动的。你知道？我还以为不知道呢。你知道不来给我解围啊？我还来帮你。我不找你算账就不错了。你爹可是派人上我府上打了招呼的，不让我到处带着你上山下海。你说我冤不冤啊？明明是我被你拉着上山的，可最后却怪在了我的头上。那你的意思就是说，你借着我的光上山学了武功，反倒还是我不好了？行，你跟我上山。哎，别别，都是同门师兄妹，就不要计较这些啦。桑太尉怎么今天肯放你们出来了？这不是借着给兰姬准备生辰礼，出来好好溜达一下子。你说我想起来了，我也没准备呢。正好，一起逛逛，一起逛逛。行。我，啊、我不知道你们姑娘家喜欢什么，请你给我做个参谋呗。你倒是会讨巧，这姑娘和姑娘喜欢的都不一样，我们自己都拿不定主意呢，更别说跟你参谋了。那也总比我自己瞎摸强。你只要告诉我你喜欢什么就好了。我，我喜欢什么？这要是选了不合适了怎么办？你喜欢的，怎么会不合适呢？那，那，那那那那那那那那那那那什么呢？就你们俩这磨叽这功夫，我生辰礼我都挑完了。小姐也不看看，自己磨叽了多久？哼，别骗你又顶嘴。我哥我哥，哎哎哎、桑爷，是不是喜欢这个？一看就非常符合你的气质。我买了，送你。来，小二，多少钱？啊？这差。您这个三万钱。来。还有多谢。来，不用找了。哎，谢谢。拿好啊，三爷。还有什么跟我说？我们去逛逛，小姐，你看这个好看，一般吧，不好看。买了，不要，你别给我买东西了。哎，问，哎，姑娘，桌子还没给钱呢。他们拿的，我给什么钱？这我不管。他们拿的，我给什么钱？你们一起的，姑娘。我给你。哎。林斌，你钱都没给，你就直接走了，又丢下我一个人。哦，小姐，我现在就去给。对对对，你先去丝绸店等我，我一会儿就来。嗯，我跟他一起，我也去。哎，林斌，林斌，你把那袋子给我吧。不给。你把那钱袋给我。不给。我给你买没什么。不要。哎，林斌。哟，这不是阿奇吗？没想到还能在这店里碰见你。我刚还和姐妹聊起你呢，听说你被桑太尉禁足了，是不是又闯什么祸了
我不过是离家了几天，爹爹太过于想念我，才让我在家里多留了几天。不过倒是你啊，你老是喜欢在别人后面说闲话，总有一天会惹祸上身的哦。阿七还真是牙尖嘴利，宋小姐不依旧一样四处惹祸。我今天挑到好礼物的心情，可不能让你给打破。给兰姬挑的深沉礼啊。哎呦，我还以为阿奇前几日在深山老林，不知道有沈晨烨这事。这礼物啊，可是我精心挑选的，苏姐姐看到了定会理解我的心意，其他人也会因为我的冰雪聪明而打动。这，既然遇见你了，我就让你看开眼。嗯，这个呀，可是我特地从宣州订的龙香墨。阿吉可知这龙香墨的深意？我猜阿吉就笑不出。苏府乃文学世家，苏姐姐更是汴京第一才女，一块上好的墨饼，自然最合苏姐姐的心，此乃其一。那其二呢？其二啊，就是我希望苏姐姐能明白，日后入了艳府。我是正，他是次，一定要墨守成规，千万不能依仗其才貌蛊惑夫君。阿姨，嗯，你可真是有心了，不只是有心，还多心。阿奇不必夸我，哎，我呀，多希望阿奇能见证这一幕。只可惜苏姐姐一定不会邀请像阿奇这样的乡野之人。<笑>阿姨。你不要太过于失望。我跟苏姐姐虽然没有见过几面，但是甚是桃源。请帖呢，我也早已收到了呢。那我就得提醒苏姐姐，日后嫁进来可不能什么样人都请。我这正房可丢不起这个人。哼！当当哒哒，哒哒哒，当当当当的。爷爷，我们已经到自己府上了，你赶紧回去吧。走，林平。等等。哼。啊，你，你，你这是干什么？你先拿着，这些都是姑娘家的东西，我又用不上。哎呦呦，哎呦呦。我我不喜欢，我不喜欢、哎，我不要。你别骗人了，这些都是你仔细把玩过的。你看他们的眼神，分明就很喜欢。我走了。呃、可以吗，林平？你你看妍妍，她刚刚还还这样，还多恶心。小姐。我告诉你啊，妍妍买的我也能给你买，你不用那么开心。这有什么啊？小姐，小姐，你又在想什么呢？我在想，这个宋佳音，宋佳音，刚刚吵架吵输了？不可能啊！宋小姐一直都是你的口下败将，再说你也没放心上过，到底怎么回事啊？我放在心上的不是他，是他说的那些话。不行，我还得出去一趟。啊？你又要去哪儿啊？去苏府找兰姬。这马上生辰宴了，何必提前去一趟？就是因为有的话。在深城宴上说，怕是不合适。哎，小姐，阿奇，这么晚了，找我有什么事吗？要不我们进屋说吧。兰姬，我思索再三，我觉得我还是应该在你生辰宴之前跟你说清楚的。阿七，请讲。虽然我们相识不久，不过你待我真诚
，有心事也不会瞒着我。所谓将心比心，既然我现在心里有了别的想法，我觉得我也应该告诉你才是。你还记得我们之前聊过女儿心事吗？怎么突然提起这个事情？这段时间，跟四叶上山待了一段时间。我突然发现，我对他的感情，有一点不一样了。哦，不过也不是话本里的那种你浓我浓、缠绵悱恻。我觉得他就像，他就是像，塞外午后的风，吹在人的身上，凉快快、麻酥酥的，就像，柴火味的烤羊。闻起来暖乎乎、香喷喷的，不也不对，像酒囊里的马奶酒，喝起来人醉醺醺、暖洋洋的。就我也不知道我有没有说明白，反正阿奇，你是饿了吗？不是，我没有饿，我只是觉得我应该清清楚楚的告诉你，这样才对得起你之前对我的坦诚相待。我很开心，你愿意同我讲这些。在我看来，你还需要些时间来梳理自己的思绪。或许，你可以在我的生辰宴上找到答案呢。啊，桑小姐好。小姐已经在里面等候多时了，请随我来吧。张小姐，啊，我家小姐已经等候多时了。嗯。哎，人都进去了。今日兰姬生辰宴，请的都是朋友，未有长辈，只求一开心，希望大家尽兴而归。姐姐，这是我为你准备的生辰礼，这个可是我特地准备的龙香木，希望姐姐也能喜欢，也能明白我的意思。阿姨有心了，苏姐姐。这是，这是我跟着连篇一起绣的草原风光图。虽然说绣工不怎么好，不过心意一定是在的。这也是我从小到大绣的最好的一幅了。哇！这谢谢阿奇，图样很特别，我很喜欢。文渊，收起来吧。我就说嘛，燕公子知道兰姬最擅长琴艺，肯定会送这个的。嗯
何止呢？这琴啊，看着普通，却是出自名将之手，已有百年历史，并为名动一时的大师所用过，绝非凡品，甚至可以称得上稀世珍宝。我可听说是燕家提前了许久，并且花了重金才买到的。燕家真是舍得啊！那可不，你想想，这琴听着像不像情？有道理啊，琴瑟和鸣。这燕家不会要向苏家提亲了吧？多谢燕公子的礼物，这是我今日最喜欢的礼物。兰吉言重了。兰吉突然来了兴致，不如为大家演奏一曲。真羡慕啊！嗯、既然是燕公子送的琴，那就来一曲《凤求凰》吧。凤求凰哪是苏姐姐应该弹的？我觉得《长相思》最合适了。还是你说的有道理，一重山，两重山，山远天高烟水寒，相思枫叶单。苏姐姐如此窈窕淑女，就是不知道这席间哪一位是好求君子了。兰吉心悦云之君，你也是吗？小姐。我有话跟你说，我母亲给我安排了亲事，这几日就要去提亲。哎，云天，云芝，云芝，嗯，机会难得，不如你我合奏一曲。说到擅长韵律，你兄长清泉君，不是更胜我一筹吗？不如由他与你合奏吧。这琴。是你赠予我的，你我合奏才是最好的。兰姐，你与我从小一起长大，情同兄妹。如此说来的话，我与清玄都算是你的兄长。我跟他，谁与你合奏又有什么区别吗？再者，我送你这琴，本意是希望你可以早日找到你的知音。如果由我来与你抚琴的话，岂不是背离了我的本意？先是陪下。这什么情况啊？兄妹相称，难不成燕思夜的意思是不愿意娶苏姐姐？那苏姐姐。哼，阿姨，你怎么突然不高兴了？燕思夜送了苏姐姐那么贵重的礼物。我能开心的起来吗？哎呀，你不也费了一番心思去准备了吗？那能一样吗？我送给苏姐的礼物，那叫展示我正房的气度。燕思夜就不同了，那叫表示自己的宠爱。还没进门就这样，要真进门了，还不仗着自己受宠，来一番宠妾灭妻啊？可我看苏姐姐也不像那样的人呀。你不懂，世家的姑娘没一个省心。这是怎么了？看起来心情不大好，本来就不开心，还来了个更晦气的。我们走。嗯、给我、哎，你给我。不识好人心，难得安慰他一次，他还骂我，不值得。都怪司仪，都怪司仪，怪他，不是因为他。都怪司仪，怪我什么？你此刻不应该在琴厅跟苏姐姐弹琴吗？为何要在这儿来啊？来找你啊！嗯，找我干什么？你就在府里随便转转，有所不丢。你还不如回去陪她。这么多人陪着她，又不差我一个。林翩，林翩，林翩，林翩，你等等我，林翩，林翩，你才是主角，你问我干什么？林翩，你听我解释啊！有什么好解释的？和谁定亲是你自己的事，我不关心，也不在乎。你你当真不在乎？我凭什么在乎？
就凭，就就就凭你我的关系。林天，严公子，你这话说的，你我之间哪来什么关系、啊？非要我说，那也是借了家中的关系。您的事，哪轮得到我过问啊？你是在生我的气吗？我有什么好生气的？气我，没态度。这门亲事是家里面一厢情愿安排的，我自然是不同意的呀。那你打算怎么办？先拖着，拖一天算一天。拖？嗯，这就是你的态度。你这招左右逢源，左右右报，故左右而言他，还真是妙啊！我不是这个意思，连篇。到底遭什么子？连篇，我回去再跟我母亲商量商量。公子，公子，公子。小姐，思叶，小姐你怎么在这儿？碰不碰巧了？思叶，你们听到了多少啊？从你讲解释开始吧。我不听，我不听那会儿。呃，那岂不是全听到了？啊。公子，清玄君找您过去一下。我我跟你去，我跟你去。小姐，既然你都在这儿了，怎么都不出个声儿啊？我这不是怕打扰你们吗？算了，回去吧。是，宋佳音，这是怎么回事啊？苏姐姐说她身体不舒服，我们也不好久留，自然就散了。南极身体怎么了？没事吧？没事没事，不用担心。我说你这个人真也是挺奇怪的，刚刚还闷闷不乐，听到苏姐姐身体不好，反而这么高兴。哎呀，苏姐姐她嘴上说着身体不适，可实际上呢？他呀，是因为被燕思叶回绝了婚约，才没心情的。什么？刚刚咱们两个都去了花园，错过了精彩的部分。这燕思叶吧，虽然嘴上没这么说，可这话里话外就是这个意思。<笑>我之前还担心啊，他会蛊惑燕思叶，来一番宠妾灭妻。现在看来，他连进家门的机会都没有了，我能不高兴吗？走了啊！小姐，你发什么呆呢？我知道了，我喜欢思雨。你可算想明白了。不过，你说思雨他会怎么想？他这个人心思难猜，阴晴不定，呃，总是给我下套，处处跟我作对。那。换种思维来讲，他又是老帮我，而且还老为我着想，而且他还知道我还想要什么。那听小姐这么说，思叶应该也对你有意思。那也不对，他老是反复强调，是看在哥哥的面子上才对我这么好的。那也是很有可能，毕竟思叶跟少爷关系匪浅，他们。林片，你站在哪边的？我，这不也是小姐你自己说的吗？再说了，这事跟我站哪边有什么关系啊？这不都是你们两个人的事情？对，你说的对，这伸头入刀，缩头也是一刀。明日我就到郭子健，找他问个清楚。嗯。